O Corvo, de Edgar Allan Poe, com a tradução de Milton Amado. Foi uma vez. Eu refletia a meia-noite erma e sombria a ler doutrinas de outro tempo em curiosíssimos manuais. E exausto, quase adormecido, ouvi de súbito um ruído tal qual se houvesse alguém batido à minha porta devagar. É alguém, fiquei a murmurar, que bate a porta devagar. Sim, é só isso e nada mais. Ah, claramente eu o relembro. Era um gélito dezembro, e o fogo agônico animava o chão de sombras fantasmais. Ansiando ver a noite finda em vão a ler, buscava ainda algum remédio à amarga e finda atroz saudade de Lenora. Essa mais bela do que a aurora, a quem nos céus chamam Lenora, e nome aqui já não tem mais. A seda rubra da cortina arfava em lúgubre surdina, arrepiando-me e evocando gnotos medos sepulcrais. De susto, em pávida arritmia, o coração veloz batia e a sossegá-lo eu repetia. Um visitante pede abrigo, chegando tarde. Algum amigo está a bater e pede abrigo. É apenas isso e nada mais. Ergui-me após e calmo, enfim, sem hesitar, falei assim. Perdoai, senhora, ou meu senhor. Se há muito aí fora me esperais, mas é que estava adormecido e fui, foi tão débil o batido que eu mal podia ter ouvido alguém chamar a minha porta assim de leve em hora morta. Escancarei então a porta. Escuridão e nada mais. Sondei a noite erme tranquila, olhei a fundo a perquirila. Sonhando sonhos que ninguém, ninguém ousou sonhar iguais. Estarrecido de ânsia e medo ante o negro e moto e quedo, só um nome eu vi, quase em segredo, eu dizia, e foi Lenora. E o eco em voz evocadora o repetiu também, Lenora. Depois silêncio e nada mais. Com a alma em febre, eu novamente entrei no quarto e, de repente, mais forte, o ruído recomeça e repercute nos vitrais. É na janela, penso então. Por que agitar-me de aflição? Conserva calma, coração. É na janela onde, agourento, o vento sopra. É só do vento esse rumor surdo e agourento. É o vento só e nada mais. Abro a janela. E eis que em tumulto a esvoaçar penetra um vulto a um corvo. Hierático e soberbo egresso de eras ancestrais. Como um fidalgo passa ao gusto e sem notar sequer meu susto adeja e pousa sobre o busto. Uma escultura de Minerva, bem sobre a porta. E se conserva ali, no busto de Minerva, empoleirado. E nada mais. Ao ver da ave austera e escura a soleníssima figura, desperta em mim um leve riso a distrair-me de meus ais. Sem Cristo embora, ó corvo, antigo e singular, então lhe digo. Não tens favor, fala comigo, alma da noite, espectro torvo. Qual é teu nome, ó nobre corvo, o nome teu no inferno torvo? E o corvo disse, nunca mais. Maravilhou-me que falasse uma ave rude dessa classe, misteriosa esfinge negra, a retorquir-me em termos tais. Pois nunca soube de vivente algum outrora, ou no presente, que igual surpresa experimente a de encontrar em sua porta uma ave, 
ou fera, pouco importa, empoleirado em sua porta e que se chama nunca mais. Diversa coisa não dizia ali pousada a nave sombria, com a alma inteira a se espelhar naquelas sílabas fatais. Murmuro então vendo a serena e sem mover uma só pena enquanto a mágoa me envenena. Amigos sempre vão-se embora. Com a esperança ao vir a aurora, ele também há de ir-se embora. E disse o corvo, nunca mais. Vara o silêncio com tal nexo, essa resposta que perplexo julgo. É só isso que ele diz, duas palavras, sempre iguais. Sob as de um dono, a quem tortura uma implacável desventura e a quem repleto de amargura apenas resta um ritornelo no seu cantar. Do morto anelo um epitáfio, o ritornelo de nunca, nunca, nunca mais. Como ainda o corvo me mudasse em um sorriso a triste face, girei então numa poltrona em frente ao busto, à ave, aos umbrais, e mergulhado no coxim pus-me a inquirir, pois para mim visava algum secreto fim que pretendia o antigo corvo. Em que intenções? Horrendo, torvo, este ominoso e antigo corvo grasnava sempre, nunca mais. Sentindo da ave incandescente o olhar queimar-me fixamente, eu me abismava absorto e mudo em deduções conjeturais. Cismava, a fronte reclinada, a descansar sobre a almofada dessa poltrona veludada em que a luz cai suavemente, dessa poltrona em que ela, ausente, a luz que cai suavemente já não repousa. Ah, nunca mais. O ar pareceu-me então mais denso e perfumado, qual se incenso ali descesse em espazir tubulários celestiais. Mísero, exclamo, enfim teu Deus te dá, mandando os anjos seus esquecimento, lá dos céus para as saudades de Lenora. Sorve o Nepentes, sorve-o agora, esquece, olvida essa Lenora. E o corvo disse, nunca mais. Profeta, brado, ó ser do mal, profeta sempre, ave infernal que o tentador lançou do abismo ou que arrojaram temporais de algum naufrágio a esta maldita e estéreo terra, a esta precita mansão de horror que o horror habita, imploro, dízimo em verdade, existe um bálsamo em Galade, imploro, dízimo em verdade. E o corvo disse, nunca mais. Profeta, exclamo, ó ser do mal, profeta sempre, ave infernal, pelo alto céu, por esse Deus que adoram todos os mortais, fala-se esta alma sobre o guante atroz da dor no Éden distante, verá a deusa fulgurante a quem no céu chamam Lenora, essa mais bela do que a aurora, a quem no céu chamam Lenora, e o corvo disse, nunca mais. Seja isso a nossa despedida, ergo-me, e grito, a alma incendida. Volta de novo a tempestade, aos negros antros infernais. Nem leve pluma de ti reste aqui, que tal mentira teste. Deixa-me só neste ermo agreste. Alça teu voo dessa porta. Retira a garra que me corta o peito e vai-te dessa porta. E o corvo disse, nunca mais. E lá ficou. Ir, sombrio, ainda hoje o vejo, horas a fio, sobre o alvo busto de Minerva inerte, sempre em meus umbrais. No seu olhar medonho e enorme, o anjo do mal em sonhos dorme, e a luz da lâmpada disforme atira ao chão a sua sombra, nela que ondula sobre a alfombra está minha alma, e presa à sombra não há de erguer-se, ai, nunca mais. <SILENCIO>